Hi, good evening. Hi, Johnny. Hi, Lisa. Hi, Maria Melina. Hello. Hi, teacher. teacher. Hi. How are you tonight? We're good. Thank you. <laughs> How are you? <laughs> I'm good. I'm very good. Nice to see you again. <laughs> nice to see you too. Thank you. Very good. Hi, Lisette. Creo que se congeló ahí. Ah, no. Hello, teacher. Hi, how are you? I'm fine. Excellent. Very nice. Johnny, nice to see you again, Johnny. Hi, me too, teacher. <laughs> Welcome. Oh, thank you. Very good. All right. So, are we ready? Are we ready to keep learning? Yes, yes. All right, very nice. Very good. Okay, guys, so we're going to wait two more minutes, okay, because uh, it's almost eight o'clock, and then we're going to begin giving the uh, general information that we always give, okay? All right, very okay. nice. Yes, teacher. Thank you. Edwin Eliseo, hello, and Giovanni. Hi, guys, can you hear me? Hello, teacher. Hi, Edwin, how are you? I'm fine. Excellent, thank you. Very nice, thank you for being in class. Hello, teacher, good evening. Very good. Giovanni, hello. Hello, Can you hear me okay, Giovanni? Yes? Yeah? Yeah. All right, thank you. Very good. Okay, guys, we're just going to uh, wait one more minute and then we're going to start. Give me one second, guys, please. <laughs> All right, very good. So we're going to be, I think, 22 in class. All right, so we're just gonna wait for everybody else to join. I know today is kind of funny because today is Monday, the first day of classes, but then tomorrow we have the day off <laughs> because it's November 2nd. So tomorrow we have no classes. All right, but that's okay. So we begin today. All right, so we're so we're ready, and we know what to expect with everything. Just give me one second. Just watch the wire, very carefully. All right, very good. Okay, guys. So it's eight o'clock on the dot. Okay, Julio. Hi, Julio. <laughs> Julio's back with us. Very good. And Trini and Carlos Roberto also. All right. Very good, guys. Okay. So welcome again to another course. This is beginner five. All right. So that's very, very nice that you guys are already in this level. All right. So that's very, very good. So congratulations to everybody. Okay. Very nice. Veo unas caritas nuevas en este módulo. Nuevas para mí. No sé si son nuevas para en el curso en, como tal o en el programa, pero sí son nuevas para mí. Eh, igual ya nos vamos a presentar todos y todas como se hace en los, el primer día de clase para eh, conocernos un poquito mejor o un poquito más, ¿verdad? Y acuérdense que estamos en las clases virtuales, pero tratando de hacerlo lo más cercano a la presencialidad posible, ¿verdad? Si es que si necesitamos esas cámaras encendidas la mayor parte del tiempo, si no es que durante toda la clase, que debería de ser así, ¿verdad? Eh, presentarme, primero, es eh, un placer para mí, de nuevo, estar compartiendo con eh, algunos de los que ya venían eh, o que estuvieron conmigo el, el Beginners 4, ¿verdad? Para los que no me conocen, o no se recuerdan, mi nombre es Jessica Cerritos, ok, así es que voy a estar con ustedes en estas cuatro semanas, verdad, compartiendo un poco de mi eh, 
de mi inglés con ustedes en este módulo, ¿verdad? Que son 20 días, pero la verdad que se pasan súper rápido. Así es que, pues, nada. Ya va, hoy es primero de noviembre y de repente nos vamos a estar despidiendo. Así es que así de rápido va pasando el tiempo. Especialmente porque cada vez nos acercamos más a Navidad. Y es como que así esa, esa, esa ansia, ¿verdad? Que termine el año, a ver qué nos trae el, el, el año nuevo por ahí. Very good, guys. Así es que para los que van entrando, mi nombre es Jessica Cerritos. Voy a estar con ustedes. Este básico 5, ¿verdad? Así es que vamos a acompañarles en este proceso. Eh, pues nada, eh, voy a presentar ahorita una eh, PowerPoint donde siempre hacemos eso el primer día de clase, donde están todas las generalidades. Pero antes de eso, necesito saber si todos me escuchan bien. ¿Sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, yes, very good. Teacher. Juan, Juan, Conrado, hi. Very good. Ok, nice hi, to teacher. see you. Very good. Ok, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos ver ahí lo que tenemos que compartir con ustedes ahorita. ¿Ven? ¿Pueden ver? ¿Sí? Yeah. Yes, yes. Okay. All right, very good. Yes, teacher. Excellent, thank you guys. Ok, veamos acá. Entonces sabemos o recordemos que este programa se llama English for Work Program, ¿verdad? Es el, el, el programa nacional de inglés para el trabajo, eh, patrocinado o eh, apoyado por eh, InSupport, y ustedes lo saben muy bien. Ahí está mi nombre, que sería su facilitadora, Jessica Ivette Cerritos Chacón. Un poco sobre mi persona, ahí está, ¿verdad? Así es que esa soy yo. <ríe> eh, les doy así como un segundito para que la puedan leer. All right, so, ahí tenemos un poco de experiencia. Solo para eh, comentarles, tenemos ya 23 años. Este año cumplí de dar clase de inglés, así es que estamos ya un rato por acá. Hemos dado inglés desde kinder hasta la universidad. De hecho, trabajo en la UCA, en la evangélica, en la pedagógica. Así es que ahí estamos también formando futuros docentes del idioma inglés, ¿verdad? Y luego, obviamente, trabajamos acá en el centro de formación de inglés corporativo y otro centro de formación también con el programa de inglés para el trabajo. Así es que eh, eso es un poco sobre mí. Luego acá tenemos requ requerimientos. Se los voy a leer. Eh, para que todos estemos como en la misma sintonía. Eh, nombre completo al conectarse a la plataforma, ¿verdad? Cuando decimos nombre completo es sus dos nombres y sus dos apellidos, o en todo caso, como usted está en su DUI. Si usted solo tiene un apellido, no hay ningún problema. Si solo tiene un nombre, también no hay ningún problema. Pero sí recordarles que cada vez que usted inicia su clase, debe estar, debe conectarse con su nombre completo según DUI. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre, ¿verdad? Así es que si en caso tenemos esas situaciones, ya lo vamos a ir viendo eh, después. Cámara encendida durante toda la sesión y esto es por varias razones. Una es porque es un requisito tener sus cámaras habilitadas, porque así podemos constar que María Emelina es la persona o es la mujer en este caso, la compañera que se conecta todas las noches, ¿verdad? De repente, si mañana aparece eh, otra persona, otra, otra compañera y ya no es María Melina, es como, mmm. entonces ahí podemos ir contrastando, ¿verdad? Si es ella la que está con nosotros todas las noches, ¿verdad? Así es que esa es eh, parte de eh, la asistencia, ¿verdad? Que podemos constatar que es usted la persona que está todas las noches acá. Esa es una. Y luego, también, eh, pedagógicamente hablando, es mucho más fácil para nosotros los facilitadores poderles ver a ustedes, ¿verdad? Si ustedes apagaran sus cámaras, de repente es como estoy hablando yo sola, ¿verdad? Entonces, no sé si están ahí. Igual, a veces eso hace que el, el proceso sea un poco más lento, porque si yo no veo, si yo no lo veo, si usted tiene su cámara apagada, de repente yo voy a estar Giovanni. Giovanni, Giovanni, ¿verdad? Dos, tres veces, porque no sé, por ejemplo, por decir, un, por decir algo, Giovanni apagó su cámara, no sé si en ese momento se levantó, no sé si, eh, no sé si está, ¿verdad? Entonces yo solo pruebo si está para, para, para que él participe, pero en eso él no me contesta, entonces sí es difícil como alentiza todo, ¿verdad? Lo hace un poco más lento. Entonces, 
Eh, sí necesitamos que su cámara la tenga encendida durante la mayor parte posible de la clase. De hecho, tendría que ser durante toda la sesión. Así es que yo de repente sí entiendo si usted se necesita levantar, pues apaga un ratito la cámara, se levanta, se tiene que ir a, a tomar agua o algo y regresa y la vuelve a encender, ¿verdad? Sí. Hemos tenido también situaciones que me dicen, teacher, mire, ahorita mi cámara no funciona muy bien, pero siempre es importante como notificar, ¿verdad? Así es que sí les vamos a pedir que esas cámaras estén encendidas eh, la mayor parte del tiempo. Eh, minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Verdad? Acuérdense que estamos en casa, eh, todos, la mayoría, o a veces estamos en el trabajo. Eh, hay sonidos que obviamente no podemos evitar, eh, especialmente en mi persona porque tengo el micrófono encendido todo el tiempo, ¿verdad? Porque soy la que estoy explicando. Entonces, eh, pero en mi caso yo no lo puedo apagar, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, si usted sabe que hay mucho ruido por ahí, si están viendo la tele, si hay mucho tráfico, si hay un perrito... ¿Verdad? Entonces, sí, recordarles de tener su micrófono apagado, ¿verdad? De repente se nos olvida y oímos una conversación que le entró en el celular, ¿verdad? Así que evitemos esas, esas, eh, esas situaciones. Participación activa, se les pide que ustedes participen lo más posible dentro de la clase. Obviamente, si usted no sabe alguna respuesta o, digamos, eh, se equivocó al decir algo, no hay ningún problema. ¿Verdad? Si es que no se preocupe si lo voy a decir mal, si no sé cómo decirlo, si no sé eh, la estructura exacta, no hay ningún problema. Lo, lo que necesitamos es que usted intente y participe, ¿verdad? Si es que aquí le vamos a ayudar entre todos y todas para que usted siga mejorando con su proceso. A ver, acá tenemos, eh, vamos a mover para acá. Aquí se dice la asistencia al 100% de las clases. Yo ya voy a preguntar igual eh, si hay alguien nuevo al programa. Si no lo hay, todos y todas sabemos que tenemos que estar acá el 100%. Quiere decir todos los días de lunes a viernes, exceptuando mañana, porque mañana es asueto nacional. De lo contrario, se está conectado de 8 a 10 de la noche. ¿verdad? Así es que... Eh, Recuerde que no somos los facilitadores los que tomamos la asistencia. Sí, nosotros tomamos la asistencia, pero Zoom genera el reporte de asistencia, ¿verdad? Entonces, al final, ellos, eh, Zoom, en la plataforma Zoom, es el que genera el reporte oficial, digamos, si usted estuvo o cumplió con el cierto porcentaje de asistencia que se requiere. La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. De repente usted dice, ah, solo me voy a conectar una hora o media hora o me voy a salir antes o voy a entrar tarde, ¿verdad? Eh, se van descontando esos minutos y al final el porcentaje se vuelve menos cada vez, ¿verdad? Para igual recordarles que nosotros acá tomamos la asistencia tres veces. A las ocho por lo general lo tomamos un poquito después de las ocho para darle eh, espacio a los demás que logren entrar, ocho y diez más o menos. Luego a las 9 y ya casi para retirarnos se vuelve a tomar la última asistencia. Se tomará como válido el escuchar al participante decir presente y tener la cámara encendida. Igual para los que ya vienen con nosotros, eh, sabemos que tenemos todas las noches las sesiones de uno a uno, a, de uno, a uno disponibles. Eh, esto es una vez al mes. Por ejemplo, si hoy por decir algo le tocara... A Julio, Julio a las 10 de la noche se queda 10 minutos conmigo, de 10 a 10.10 10, y ya no se vuelve a quedar en lo que falta del curso, ¿verdad? A menos que Julio tenga una pregunta y tengamos el espacio y voluntariamente Julio me diga, teacher, me puedo quedar 10 minutos, ¿verdad? Pero lo contrario, son 10 minutos una vez por módulo, ¿verdad? Si es que no sienta que Dios mío y todas las noches, no, solo es una vez. Y es por orden de lista, así es que eh, ya les voy a dar ese orden de lista para que usted sepa quién es, a quién le toca hoy, a quién le va a tocar el miércoles, y así vamos cubriendo todo el mes. A ver, eh, lo importante, o para qué hacemos estos 10 minutos, es refuerzo, ¿verdad? Por decir algo, usted tiene una duda que le quedó del tema o en general sobre el inglés, usted aprovecha esos 10 minutos para hacer las preguntas que usted necesite y con mucho gusto nosotros le apoyamos ahí. 
¿verdad? Algo que es bien importante, los permisos no son, no tenemos permisos en este, en este programa, ¿verdad? Así es que de repente sí se pueden dar emergencias, sí puede tener dificultades, pero yo no le puedo otorgar permiso, ¿verdad? Usted sabe que usted tiene que estar acá de 8 a 10 todos los días, ¿verdad? Eh, así es que lamentablemente no le puedo yo conceder un permiso y decirle, no, tranquilo, um, Carlos, no se preocupe, ¿verdad? Sino que es, bueno, Carlos, usted sabe que tiene que estar acá de 8 a 10 de la noche, ¿verdad? Así es que a, trate la manera de estar con nosotros este día, por ejemplo. ¿verdad? Así es que nada más eso como recordatorio. Veamos aquí. Luego, ya casi para terminar esto. Tenemos las tareas y evaluaciones. Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Acuérdese que tareas, aparte de las que están en la plataforma, usted no va a tener, ¿verdad? Así es que son las, cuando decimos tareas, son los ejercicios a diario que usted tiene dentro de su plataforma. Recuerde que son 20 días clase, quiere decir que usted tiene 20 tareas, una por día. Yo le recomiendo que usted vaya haciendo tarea, clase recibida, tarea realizada, para que no se le vaya a acumular al final 20 tareas o 5 tareas o 10 tareas. ¿Verdad? Usted vaya haciendo terminada la clase, ya sea la hace más noche o la hace en el transcurso del día siguiente, pero para que no se le vaya acumulando. Eh, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insaport semanalmente. La fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el lunes 15 de noviembre antes de la medianoche. Dentro, acuérdese que dentro de este programa nosotros tenemos dos evaluaciones, uno de medio curso y el otro el final. ¿verdad? Entonces, después de la segunda semana, usted va a tener una evaluación y al final ya de su curso usted va a tener la última, aparte de sus tareas diarias. El manual eh, puede ser descargado de la plataforma y si no, igual se le puede mandar a, al grupo de WhatsApp, que me parece que todos estamos ya ahí. A ver, y luego, obviamente todos sabemos que usamos la plataforma Zoom, ¿verdad? Usted conoce el botón silencio y esta es como el microfonito. Eh, para encenderlo, igual usted le da clic al micrófono para poder hablar, ¿verdad? Y también tenemos el icono de levantar la mano si usted tiene una pregunta. Tiene el icono de la cámara, que ya todos lo conocen. Igual el, el icono del chat, si usted necesita preguntar algo a través del chat o, a, no sé, tiene algún comentario o algo, lo puede hacer a través de ahí. Y luego tenemos los breakout rooms, que los usamos mucho para que ustedes puedan um, ir a sus grupos a practicar. ¿Verdad? Dentro de él, dentro de los grupos o los breakout rooms, hay un botón que pide ayuda. Y cuando usted lo eh, presiona, eh, nos, nosotros los facilitadores lo vemos, ¿verdad? Ya nos podemos dirigir al grupo donde usted está. A ver, eso prácticamente es eh, la, la presentación de inicio que siempre damos en este día uno de sus clases. ¿verdad? Así es que veo que ya... De repente dejé de ver a quienes estaban entrando, pero estamos, creo que todos, creo que me falta una persona. Muy bien, veo a Oscar Edilson. Hi, Oscar. También veo a Oscar Esquivel. Hello. All right, very good, nice. Carlos Roberto, también lo veo. Roberto García. Very nice. Ok, guys, very good. Y Kevin Antonio, gracias. Ok, entonces vamos a, a dar pie a o espacio a las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta antes de seguir. Ya sea sobre el curso, sobre mí, sobre el programa, no sé. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Ok, okay muy bien. Ok, muy bien, gracias. Pregunto, ¿todos tienen ya su manual? ¿Descargaron no. su manual? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, para teacher. Yes. Dígame, María Melina. Eh, esta mañana lo compartieron de inglés corporativo en el grupo. En el grupo. De Exacto, sí. Uh -huh. Entonces, si usted no lo logró descargar de la plataforma, lo puede abrir ahí en el grupo de WhatsApp. 
¿Verdad? Si usted da uno, esa es la segunda pregunta. ¿Todos están unidos al grupo de WhatsApp? ¿Todos se unieron ya al grupo de WhatsApp? No, sí. Alguien me dijo no, no alcancé a ver quién me dijo no. Yo todavía no, de hecho ya. Ah, ok, ok. A ver, Giovanni, usted me dijo que no. No, no. Ok. Para los que no se han logrado unir al grupo de WhatsApp, en el correo de inicio que les mandaron de parte de Inglés Corporativo, ahí les va un link, ¿verdad? Donde usted se puede auto unir al grupo de WhatsApp. Así es que solo tiene que buscar ese correo de inicio donde está todo el, el link para meterse a esta clase, ¿verdad? Que es el mismo link que usted va a usar todas las noches. Ahí también está el link para que usted se una al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y así es que ahí estaríamos en contacto con para cualquier cosa. All right, very good. A ver, entonces tenemos acá 20, 21, conmigo serían 22. Voy a pasar la primera asistencia de la noche y luego le vamos a pasar a conocernos un poquito, especialmente porque veo algunas caras nuevas. Así es que déjenme pasar asistencia por acá. A ver. Adela Trinidad González con suegra. Thank you. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Ok. No será Melgar, teacher. No, el, es que tengo dos. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Ah, ok. Ok, teacher. Ok, gracias. No, no, that's ok. Carlos Roberto García Ramírez. Tengo, bueno, sí, Carlos Roberto García Ramírez. Gracias. Thank you. Cristina Roxana Romero de Araujo. Ok, gracias, Cristina. Thank you. Ahí escribió en el chat. Sí, 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 sí gracias. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. I am here. Thank you. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Uh, Juan José Conrado. Present, teacher. Julio César Merino González. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Misael, no? Okay. A ver, Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Present teacher. Thank you. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Thank you. Rosa Lisette Paz Hernández. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Ann María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Thank you. All right, guys, very good. Entonces, tenemos ahí, uh, eh, hola, Daniel Antonio. Sí, eh, falté yo en la, en, la, en, la, en la lista. Daniel, regáleme todo su nombre, Daniel Antonio Luna. Es correcto, sí. Hmm. Ahorita reviso. Eh, Daniel, ¿sí le mandaron el correo de la clase? El correo no recibí, solo recibí el, el WhatsApp para confirmarlo. Ok, al básico 5. Al básico 5, correcto, sí. Uh -huh. Vaya, ok, no se preocupe, solo a, ahorita no lo veo en mi lista, pero ya voy a hacer la gestión y yo le, le aviso, oye. Ok, perfecto. Gracias, Daniel, muy amable, gracias. Ok, guys, very good. So we're going to start, this is beginner five guys. So I need to hear you speak in English, all right? 
Very good. So guys, we're going to introduce ourselves. Okay, so Giovanni Alexander, can you please introduce yourself? I want you to tell me, well, your name, but I want you to tell me how do you want me to call you? For example, if you rather for me to call you Alex, I'm not Giovanni or Alexander, entonces usted me dice, I want you to call me Alex, all right? Uh, where you live, where do you work, and what do you do? All right? Yes, Giovanni, let's start, please. Hello, good evening. Good evening. Uh, my name is Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Mm -hmm. I live wow. in San Salvador. I am 18 years old. I work in Cobranz okay. Consultoría Profesional. All right. Okay. How do you want me to call you? Giovanni, it's okay, or Alexander, or Giovanni Alexander, or do you have Alexander. Alexander. All right. Very good. Thank you, Alexander. Thank you. You're um, you're welcome to be in this class. Very nice. Let's see. Rosa Lisette. Can you tell us a little bit about you, Rosa? Lisette. Sorry, Lisette. <laughs> Hello, good evening. Uh, I am uh, Rosa Lisette de Paz Hernandez. I live in Lourdes, Colón. I work in secretary in veterinary. Very good, Lisette. And you want me to call you Lisette, right? <laughs> yes. Yes, very good. Excellent. Very nice. Okay, thank you. Daniel Antonio, tell us about yourself, please. Oh, okay. Good evening, teacher. Good evening. Uh, my my co I'll say hey, my partner. Yes. Uh, my name is my name is Daniel Antonio Luna. Uh, you can call me Daniel, no problem. I um, live in San Salvador and work uh, near to Air, Air, Air International Airport of San Salvador. Oh, wow. Okay. My job my my is uh, Air Marshal Air. I am Agent Ramp. And that's Air. That's, that's all. <laughs> Very good, Daniel. Thank you. Nice meeting you. Yeah. Very good, thank you. Carlos Roberto, can you tell us a little bit about yourself, please? Yes, uh, hello there. Um, good night, everybody. My name is Carlos Garcia, and if you call me Carlos, it's good to me. Uh, I am 24, I work at Cosabi. I am a back office executive, and so I have to do uh, to analyze credits, that is my activity, and uh, pay and apply payrolls, you know? <laughs> mm, okay, <laughs> that's very important. <laughs> yes, thank you. All right, thank you. Welcome for like to be in this class, very nice. Jorge Alfredo, aha, uh -huh, Jorge. Hey, um, my name is Jorge Argueta. Um, I live in Metapan. Um, I work in the um, um strong that's okay, Jorge. I think you're having some trouble with the internet connection right now. That's okay. Trini, tell us about yourself, please. Good evening. My name is Rafaela Gonzalez. My nickname is Trini. I live from Cincinnati. I work in the college. I, I am a teacher. Yeah, I know you're a teacher. Very good. <laughs> Very nice. Let's see here. What about Julio? Hi, Julio. Tell us about yourself, please. Good evening. Uh, my name is Julio. 
um, I like him. Call me, call me Julio Merino. Okay, Julio, very good. I live in Santa Teca. Um, um, in my world, I am person sales. Uh, it sells a salesperson. A salesperson. Mm -hmm. okay. Yes. Huh? All right, Julio, very nice. Thank you. Oscar Esquivel, tell us about yourself, Oscar. My name is Oscar Esquivel. I, am, um, I work in Super Repuestos. I am driver cars. And uh, I live in San Salvador. I, um, I am. I am 37 years old. Okay. Um, All right. Please. Thank you. Thank you, Oscar. Very nice. Thank you. All right. Johnny, Omar, tell us about yourself, Johnny. Hi, teacher. Um, I work in a private school and I am consultant for ONGs. Um, my name is Johnny. <laughs> <laughs> my name is Johnny. I am happy for return to English classes. Excellent. Very good, Johnny. Thank you. Well, I'm happy to have you back. Juan Conrado, tell me about yourself, Juan. Your microphone. Yeah. Sorry, sorry, sorry. That's okay. My name is Juan Jose Conrado. I live in Santa Tecla. Uh, I am 36 years old. Uh, I work in, in veterinaria, uh, San, uh, in veterinaria pasatiempo. Solo eso. That's it. Very good. Thank you, Juan. Very nice. Victoria Maria. Aha. Uh -huh. Hi, Hi Victoria. my name is Victoria Maria. I am teacher. I live and work in Sonsonate. Mm, very good. All right, thank you, Victoria. Nice to have you back. Very good. Maria Melina, tell us about yourself, please. Hi, good evening, everybody. My name is Emelina Iraeta. Uh, you can call me Emelina. I live in Berlin, Oslutan, and I work in Pharmacies Berlinese. I am customer assistant. Very good, yeah. And I like to cook, and I'm happy to, to share this time with us. Thank That's you. right. Very good. Thank you. Very nice. Thank you. All right, Vicky, Dinora, tell us about yourself. Vicky? Okay. Good night, everybody. My name is Vicky Gutierrez. I am living in La Palma. I am working in Onivision uh, Company. I am a secretary. All right. Very good. Nice. Thank you, Vicky. Very good. Kevin, Antonio, tell us about yourself, Kevin, please. Good evening. Um, my name is Kevin Antonio Ramirez. I live I live in San Salvador, and you call you call me Kevin. Kevin, all right. Thank you, Kevin. Very nice. Thank you, Oscar Edilson. Uh, good evening. Uh, my name is Oscar Edilson Correa. Mm -hmm. Call me Oscar. Uh, I live in Soyapango. I work in Crio Inversiones. 
And I am technical support agent. Agent, okay. All right, thank you, Oscar. Nice, agent. thank you. Okay. All right, very nice. Edwin Eliseo. Okay. Hello, uh, my name is Edwin Orellana. I live in Alta Vista. I, I work in Cosavi DRL. I am a human resource assistant. Okay. Um, no, Only sorry. that. All right, very good, Edwin. Thank you, very nice. Carlos Eduardo Melgar. Uh, good night, everybody. Uh, I am... Carlos Eduardo Melga Rivas. I work in the Claro El Salvador the company. Uh, my position in the company is the supervisor, the technical support. Uh, I live in San Salvador. Okay, very good. Thank you, Carlos. Very nice. Let's see, Rocio, Katia, Marita. Hello, good evening. And my name is Rocio Katia Maritza Martinez Cubias. I have three names. <laughs> Excellent, Rocio. I like that. Uh -huh. but everybody, but, but everybody said uh, only Rocio. Okay. But but Katia is okay too. Oh, okay. Very good. <laughs> All uh, right. I am 32 years old. I am a chemical engineer. I work in Ecolab company. Uh, I sales chemicals for water treatment for boiler and cooling tower and I live in Mexicanos. All right, very good. Excellent, Katia. Thank you. Okay. <laughs> nice meeting you. Very good. Thank you. Nancy Lisette, what about you, Nancy? My name is Nancy Rodriguez. I am 22 years old. I live is a Giuseppe. I work is human resources. Uh, my favorite is sport is football. Oh, very nice. Do you play, Nancy? Do you play football too? Yes, teacher. Oh, very nice. Thank you. Excellent. Let's see. Um, Carlo, no, Jose David. Okay, good evening. Uh, my name is Jose David Rivera Quino. Uh, I live in San Salvador. I am 20 years old. I work in Grupo QS in Salpica Piedra. Oh, all right, very good. Yeah, nice, interesting, very good, thank you. And Cristina Roxana. Hey, Cristina, can you hear me? I guess not. All right. Very good, guys. Thank you. Thank you for sharing that information with me and with the rest of the group. That is very, very important because then I know pretty much what, um, how much English you know. All right. So that's very, very nice. I have another question. No se preocupe, Cristina. Tranquila. Don't worry about it. Okay. Eh, ¿Alguien de ustedes es nuevo al programa o, ya ne, o vienen ya de, de, o de otro curso? Levánteme la manita si es nuevo o nueva, totalmente nuevo o nueva. No, nadie. All right, ok. Entonces ya vienen del curso del anterior, del Beginners 4. Yes? Yes, teacher. Everybody. Yes, teacher. Ok, all right. Ok, ok. Si pregunto igual por cualquier cosa, de repente, acuérdese que eh, de repente se unen de otros grupos, ¿verdad? Porque se van yendo otros, entonces vamos uniendo los que van quedando, entonces formamos un nuevo grupo, ¿verdad? Así es que por eso hacía la pregunta. Si usted es nuevo o nueva, eh, cualquier cosa pues me avisa que estamos para servirle. All right, guys. I don't know if you have any other, do you have any questions? Any questions about the program? Any questions about the classes? Any questions about English? Anything that you need to know before we begin? No questions? No? Okay, yes, son de calladitos siempre? Yes, son de calladitos siempre o solo es hoy por ser el primer día? 
Y la primera think, hora de clase. I think it's only for this day. I know, I know, Daniel. Uh, we, 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 how say, in Crango en Confianza. Yeah, once we, <laughs> yeah, once we can't the, get to each other. All right, very breaking, nice. Breaking the ice. <laughs> yeah, we're breaking the ice right now. I know, Daniel, thank you. All right, guys, very good. Okay, so we're going to begin. Eh, recordarles que si usted tiene, bueno, el manual ya está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Así es que igual yo lo voy a compartir siempre con ustedes y eso vamos a hacer ahorita. Hola, Misael. All right, guys. Okay, so I'm just going to take you back here, solo para que usted vea la portada. Y eh, cuando lo baje, usted sepa que este es. Student Manual Beginner Module 5. All right, so it has to say number 5. Si dice... Uno, pues obviamente ya no, ya lo pasó hace mucho tiempo. All right, así es que ya vamos por el module 5. All right, guys. Recordarles que todos los beginners tienen cuatro unidades que se convierten en cuatro semanas. Cubrimos una unidad por semana, ¿verdad? Así es que como mañana es asueto nacional, Mañana no tenemos clase, entonces quiere decir que nuestra primera unidad terminará lunes, no viernes, ¿verdad? Así es que vamos a ir como chineando un día, por decirlo así, porque mañana tenemos asueto. Entonces, vamos a terminar la unidad primera el próximo lunes de hoy en ocho. Por lo general, el, cubrimos la unidad completa en los primeros cuatro días. En mi caso, eso es ya hablando de mí y mi metodología, Cubrimos, la, cubrimos eh, la unidad en cuatro días y el quinto día lo que hacemos es el repaso general de la unidad, ¿verdad? Así es que para aclarar dudas, hacer más ejercicios, eh, more practice, entonces dejamos el último día. En el caso que no hay, nos haya, haya quedado todavía tema de la unidad, lo cubrimos y si no, hacemos repaso de toda la unidad, ¿all right? Entonces eso va a pasar en Unit 1, Unit 2, Unit 3, and Unit 4. Unit number one, that is the one that we're going to study right now, is called manufacturing, okay? Then unit two, we're going to talk about directions and instructions. Number three, we're going to talk about troubleshooting. Number four, company procedures and policies, all right? So this is what this um, course is going to be talking about. Ahora, esos son los temas. ¿Qué se ve dentro de cada tema o dentro de cada unidad? Igual usted lo tiene en su libro y lo puede ver después. Number one is, is manufacturing competencies, all right? Mark steps in a process. Introduce important information about a product. Tell someone how to do something by using imperatives. Discuss and write about the equipment of my company. Eso es lo que se va a ver. All right, y luego a nivel general y luego cuando hablemos de gramática, eso es lo que vamos a ver. En la gramática de la unidad 1 vamos a ver what clauses, imperatives, modal verb, should, affirmative and negative statements. Todo eso vamos a cubrir en esta semana hasta el lunes. All right, próximo. So this is what we're going to study. Y luego obviamente usted puede ir viendo la gramática que vamos a ir cubriendo, Unit 2, Unit 3, Unit 4, all right? Okay, guys, let's see. Number 1, Unit 1, I will be able to. Let's see. Um, let me see here. Carlos, Roberto, donde dice I will be able to. Can you read this, Carlos, what I just highlighted, Carlos Roberto? I will be able to mark steps in a process. All right. Okay, very good. I will be able to mark a steps in a process. Okay, very good. Thank you. Johnny, can you please read this? Let's, let's start. Let's start. What do you know about manufacturing? How does your company manufacture? Okay, very good. Let's start. Thank you, Johnny. What do you know about manufacturing? How does your company manufacture? All right, so those are two big questions that we're going to be talking about them a little later. All right, now, here we have a conversation. Number two, it says, listen to your teacher 
uh, read the conversation, then practice with a partner, ¿ok? Pero ¿sabe qué? Lo vamos a hacer al revés. Ustedes van a empezar a leer, no voy a empezar a leer yo. A ver, necesito two volunteers. Two volunteers, guys, please. Me teacher. Me Thank teacher. you. Excellent. Me. I like that. Very good. Los... Me. <laughs> All right. Ah, solo me van a disculpar. No me, no, todavía no me aprendo los timbres de voz. Así es que cuando diga mi teacher, dígame mi, Daniel, o mi, Carlos. <laughs> Because otherwise, solo oigo mi, mi, and I don't know who said me first. Mi Edwin. Mi Edwin, excellent Edwin, very good. And the other me? <laughs> me, Carlos. Excellent. Okay, so Edwin, you're Anna, and Carlos, you're Mark. Please read. Okay. Mark, would you explain us, us what the manufacturing process is? Absolutely. Uh, this is now he make or to seller first we add a peach layer of chocolate second we add a thin layer of is listen almonds it sound great great and then final we I Ginger, but what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to leave the amount of sugar in too high. We consider that customer and we have other products. We have a candy bar and bubicum with zero sugar content. Edwin, read the last line. <laughs> Great, let's take oh. a look. Thank you, Edwin, very nice, thank you. All right, I need two more volunteers, two more. Me, Melina. Excellent, Melina, and the, the second me? Julio. Excellent, Julio. All right, very good. Then we're going to read one more after that. Oh, Emelina, you're Anna, and Julio, you are Mark. Okay. Uh, Mark, will you, will you explain us what the manufacturing process is? Absolutely. This is not we make our to sell it. First, we add the letter of chocolate. Second, we add the, we add the, the layer of sliced almonds. Okay. And then? And finally, um, I add, add, add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat, eat it? Uh, I'm not going to let live. The, the, the amount of sugar is too high. We consider, we consider it to consumer and we have other products. We have a candy bar and bubble goon with zero sugar content. Great. Let's take a look. Very good. Okay, thank you. All right, two more. Me, teacher, Juan Jose. Okay, very good. And uh, Juan Jose, you're Anna. Who's Mark? Me, Johnny. Okay. Excellent, Johnny. Very nice. Thank you. Okay. Um, Mar, will you explain use use where the manufacturing process is? Johnny. Excuse me. Absolutely. <laughs> this is how we make our top seller. First, 
we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced almonds. Okay. Juan José. Siempre con, ah, ok. Fin, finally, we add ginger. Uh, no. Yeah, there are, mo there are more people there, but that's okay. You can keep on like reading every other name. Johnny, continue with Mark. Finally. Ah, uh, okay. That's okay. Finally, we add ginger. All right. Okay. Continue one. Okay. But what about people who are diabetic? Can they eat? I'm I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We considered those customers, and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look. All right, thank you guys, very good, thank you. All right, um, David, did you have a question or you wanted to read? Para participar, Tisha. Pero... Ah, okay, okay, ya, ya, ya vamos a, a ver otro, en otro momento okay. usted será el primero, David, no se preocupe. A ver, I'm gonna okay. read it now, guys. Vamos a hacer lo siguiente. I'm going to read it right now, okay? After I read, I want you to tell me if you have some problems with some words that you don't understand or that you want me to explain the meaning or the pronunciation, okay? So please um, pay attention, all right? Ana, Mark. Would you explain us what the manufacturing process is? Mark, absolutely. This is how we make our top seller. First, we add a thick layer of chocolate. Second, we add a thin layer of sliced, sliced almonds. Sounds great. And then, finally, we add ginger. But what about people who are diabetic? Can they eat it? I'm not going to lie. The amount of sugar is too high. We consider those customers and we have other products. We have a candy bar and bubble gum with zero sugar content. Great, let's take a look, all right? So this is the conversation, guys. Ahora necesito que vean la conversación y me vayan diciendo si tienen eh, dudas con vocabulario, significado, or pronunciation. All right? Yes, Maria. Uh, a thick layer. Ah, muy bien. Es una capa gruesa. Thick okay. es Thank gruesa you. y layer es capa. Ok. And thin layer es, es una capa delgada. Exactamente. It's the opposite, María Melina. Thank you, teacher. Excellent. Very good. Thank you. Anybody else? More questions, teacher. guys? Yes. Eh, en Mar, donde dice top seller. Ajá. Eh, esa es la pregunta. ¿Qué significa? Top seller. May top or seller? top seller. Ah, top seller es como lo que, lo que más se vende, lo más vendible. Okay. All right, top seller. Uh -huh. Very good. Okay. Anybody else? Thank, Thank you. you. Thank you. Anybody Teacher. else? Yes. Uh, in the, when uh, Anna talk the first time, mm -hmm. um, Mark, would you explain us what the manufacturing Process is, I don't know if the question uh, finishing is. Mm -hmm. Yes, because of the structure, Johnny. Would you explain us what the manufacturing process is? Yes, it's fine. If it's because you're using the wood. 
uh, uh, any any question with would if you, I, if you're going to use the verb to be johnny yes the is is going to be at the end okay for example if i said would you tell me who he is all right uh -huh. no decimos would you tell me who is he we say, would you tell me who he is? Mm -hmm. Very good question, Johnny. Nice, thank you. Peter, yes. Julio, uh, please um, repeat pronunciation on diabetic. Ah, diabetic. Please. Diabetic. Diabetic, yes. Okay, thank you. Very good, Julio, thank you. All right, anybody else? Daniel, any questions? Carlos Eduardo, Kevin, Teacher, Lini, Vicky, yes? Uh, the, how the pronunciation, the bubble gum. Bubble gum, and yes. Mar uh, yes, mm -hmm. the meaning? Bubble gum is chicle. Okay. Mm -hmm. Yes, Thanks, bubble teacher. gum, yes, very good. Anybody else, guys? Teacher. Yes. The pronunciation uh, is life uh, almond. Uh, ah, all right. Almonds son almendras. Sliced son almendras, como cortadas uh -huh. en rebanadas. Sliced uh -huh. almonds. Okay. Uh -huh. Very good. Sliced almonds. Excellent. Okay. Very nice. Thank you. Very good. Anybody else? Carlos Roberto, questions? No. Nancy? Vicky, Katia, questions? Cristina? No, teacher. All right, perfect, very good. Okay, guys, so this is what we're going to do right now, okay? Now, okay, the question, okay, copy the questions on your notebook. Only, the right now, only one question, all right? And then I'll tell you what to do. I want you to write this. What is, write it on your notebook, please, donde usted está escribiendo. What is manufacturing process? What is manufacturing process? Only one question. Cuando ustedes se vayan a sus grupos, van a, re, a, van a, a escribir o a definir what is manufacturing process? Ojo, en sus propias palabras, no va a ir a Google y copy paste de Wikipedia. All right? No, it's your own definition. All right, very good. Now, let's see here. Uh, then we have, vamos a ver. Mm -hmm. Okay, vamos, lo que voy a subrayar, ustedes lo van a ir copiando ahorita y ya les voy a explicar qué vamos a hacer ahí. Let's have it. This one. This. Oops. Okay, guys. Esas palabras que yo subrayé ahí. Top seller. A sliced almonds, ginger, diabetic, bubble gum, zero sugar content. ¿Qué van a hacer con esas? Necesito que hagan oraciones en cualquier tiempo verbal. Ahorita no importa si es presente, futuro, pasado, presente, perfecto, como usted quiera. Pero que vaya incluida dentro de esa oración la, la, la palabra por decir top seller. En otra oración, sliced almonds. En otra oración, ginger. In another sentence, diabetic, bubblegum and zero sugar content. Quiere decir que van a ser six sentences. Más la definición de sus propias palabras, en sus propias palabras, lo que es manufacturing process. Okay, guys? Are we clear? Do you have questions? Todavía no empiecen a hacer eso. Todavía no. A ver. Dejo de... I, have, I have a question. Yes, what's your question? Uh, 
about is about its manufacturing process in general or or uh, or some one manufacturing processes specifically um right now daniel let's leave it general because every company yeah. has a different manufacturing process but okay. what is manufacturing process in general daniel okay okay perfect thank, thank you, you perfect thank you good question okay I'm going to start sharing, guys. Okay, I'm going to take the second attendance para que se puedan ir a sus grupos. Tomo la segunda asistencia ahorita. A ver. Um, Adela Trinidad González Consuegra. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Present teacher. Carlos Roberto García Ramírez. Present teacher. Cristina Roxana Romero de Araujo. Cristina, thank you. Uy. Sorry, guys. Um, let's see. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Yo, thank you. Giovanni Alexander Ramirez Sanchez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Jose David Rivera Aquino. Present. Juan Jose Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Present. Nancy Lizette Rodríguez Escoto. Present teacher. Thank you. Oscar Edilson Corea Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present teacher. Thank you. Rosa Lisette de Paz Hernández. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. Thank you. Al María Melina Iraeta de Salinas. Present teacher. Excellent, guys. Thank you so much. Vámonos entonces. Mm -hmm. And me ah, too, Daniel teacher. Antonio Luna. <laughs> I'm sorry, Daniel. I'm sorry, but present, you're here. <laughs> Thank you so much. All right, guys. Let's go to your groups. All right. Tenemos entonces the question and six sentences, right? About that. Yeah. Okay. So let's go work, please. Just give me a second. I'm going to make 11 groups. All right. Okay, guys. Let's go. Cristina, can you participate in your group? Cristina? Carlos, okay. Carlos Roberto le salió la invitación a su grupo. Hi, Daniel. Hello, teacher. Hi, I just want to make sure that Cristina is able to participate. If she's not, okay. Uh, I think they, they have, uh, she have, she have problems with the microphone. Ah, okay, all right. Okay, Cristina. But you can work with Daniel, right? By chat, Christy? Yes, no problem. Okay, all right. Thank you. Thank you. Thank you.
como, como chicle. Bobocón es uh -huh. como chicle. Por burbuja, bobocón. El papo cam es chicle. Sí, tiene razón, Giovanni. Y, y, y ya sobre eso. Ok. Teacher, ¿ustedes que vengo llegando a casa ahorita? Me está pasando la, las, las palabras, Giovanni. Giovanni. Por ah, eso vaya. nos habíamos atrasado. Que no, no caminando. se preocupe. Ya, en unos dos, tres minutitos los saco a todos. Avance. Ah, okay. uh -huh. Oraciones, ¿verdad, dijo teacher? Sí, la primera sí era pregunta, que tenían que definir en sus propias palabras qué es manufacturing process. Y luego ya con las que están, que les pasó Giovanni, tienen que ser oraciones. Uh -huh. Yo, uh, I have one question. What is, oh, oh, mm, you know, como, ¿qué quiere dar a entender el, el último? Zero sugar content. Ah, Cero contenido no, de azúcar. ¿verdad? Exacto. Sin ningún, ajá, sin nada de azúcar. Uh -huh. Como en otras palabras, Giovanni, cuando decimos sugar free. Uh, maybe. Uh, I need I need one Coca-Cola with zero sugar content. Perfect sentence, Giovanni. Very nice. Yes, excellent. Mm -hmm. okay. Very good. Or like diabetic people need zero content of sugar, right? Because <laughs> they cannot eat sugar. Very good. Mm -hmm. Excellent. Mm. Ok, teacher. O sea que ahí ya tiene dos oraciones, Giovanni. En una sola. Excelente. All right, voy a ir a ver otros grupos. En unos tres minutitos los saco a todos. Avancen lo que puedan. Ok, teacher. Thank you. Gracias. But I don't know. Hi, Johnny. Yeah, Hi, Carlos. Everything okay? I think yes. Yes, teacher. Okay. But you're not finished. No. Not yet. Okay. No, that's okay. That's okay. Johnny, hoy no tuvo problema. No. Okay, very good, Johnny. With the champion. <laughs> very good, Johnny. Okay. En unos mm, cinco minutitos los voy sacando. Cuatro. Avancen lo que puedan. Okay. Thank you. Thank you.
Hi, Katia. Hi, Oscar. Did you finish? No. Uh, we are creating uh, a sentence. Okay. Teacher. Okay. How many more sentences, mm -hmm. Katia? Two more. Two. Only two. Okay. And finish. Okay. Perfect. That's okay. That's fine. Two more minutes. Les voy a dar dos minutos más. Okay. Thank you. Okay. Thank you, teacher. All right, guys, did you finish? Were you able to finish everything? So, so? 
Excellent, Julio. Very nice. Yes, teacher. Excellent. Very good. Oscar Edilson, did you finish? Yes, teacher. Excellent. Very nice. Emelina, did you finish? So, so, your microphone, Emelina. Excellent. Very nice. Kevin, did you finish? Yes, teacher. Excellent. Very nice. Okay, guys. Very good. David. Lo prometido es deuda, David. So you're you're up first. Okay. So David, what is manufacturing process for you? Sorry. What is the question number one, David? What is the what is manufacturing process? Oh, ese, nosotros estábamos trabajando las oraciones, teacher, no sé. No contestaron, no contestaron la pregunta, David. Solo las oraciones hicimos. Ah, teacher. ok, ok, uh -huh. no se preocupe, ya regreso con usted con la primera oración. Very nice, let's see okay. here. Um, thank you. Daniel, what is manufacturing process for you and Cristina? Ok, uh, manufacturing process is how the company made or create the final product. Excellent, Daniel. Very nice. Very good. All right. Very nice. Thank you. Thank you. Let's see another one. Um, Trini, another answer for what is manufacturing process? Trini? What is manufacturing process? It is the process of fabrication one product more making with the hand or with machine oh material. very good trini nice very very good katia what is manufacturing process for you and oscar it's a transformation to raw material uh final product mm -hmm. is the different tasks or procedures Oh, very good. So, okay, from raw material to a final product. Very good, Katia. Very nice, Oscar. Excellent. Very good. Let's see here. Um, Johnny, what is manufacturing process? It's the process that converts step by step a raw material in a finished product. Wow, guys. Ustedes salieron mejor que Wikipedia y Google. Wow, guys, <laughs> excellent, very nice, todos, everybody, thank you. A ver, one more, tell me one more. Voluntarios, who wants to share that answer? Me, excellent, me, yes, me. okay, Maria, Emelina, and then Giovanni, excellent, thank you, uh-huh. Uh, manufacturing processes describe step by step how to make the product or service in the company. Okay, perfect, thank you, very good, Giovanni. Manufacturing is a process of the creation of a product that is done with your hand or with the help or machine. Very good, nice, thank you, very good. Guys, yeah. nice. very nice, the very good definitions. Thank you, Alexander, very nice. Okay, so you, most of you mentioned raw material, you mentioned the finished product or the final product that you made by like with your hands or with the help of machines. Very good guys, very well done. Thank you so much for that. Congratulations, yay, aplaudense, super bien. Nice, thank you. All right, let's see. David, regreso donde usted, David. Ya vea porque no hice que participara en la primera. A ver, David, the first word era, permítame, I can't remember, ah, top seller. Aha, David, tell me the sentence that you have with top seller. Okay. <clears throat> That young man is the best seller in the market. Oh, okay. Okay, you can say best seller or top seller. Yes. Yes, very good, Cristina. Thank you. Yes, very good. Yes, David, very good. Thank you for that. Very nice. Let's see. Oscar Edilson, tell me the sentence of a sliced almonds. A mire qué casualidad, okay. esa me preguntó usted. <laughs> <laughs> uh, Victoria like to eat a sliced almond. Oh, 
Oh, very nice, Victoria. Very good. All right, thank you. <laughs> Nancy, Lisette. Um, Nancy, tell me the sentence with ginger. I need a ginger tea. So I'm sorry, Nancy, I couldn't hear you. Tell me again. I need a ginger tea. Ah, me too, Nancy. <laughs> yes, ginger tea are my favorite. Thank you. Nice sentence. Thank you for that. Let's see. Edwin, tell me the sentence with diabetic. Diabetic. Uh -huh. Okay. My grandfather is diabetic because he had a lot for of chocolate. Hi. <laughs> All right. Okay. All right. Very nice. Thank you. Let's see. Um, Vicky, what about Vicky? Um, bubble gum. Um, Vicky, are you around? Yeah, Vicky, bubble gum. Um, the lady, but I'm going to get that. Yeah, the bubble gum of the. Um, Vicky, you're having problems with your audio right now. Hola. That's okay, Vicky. You can you can type it on on the chat if you want to. All right. Very good. Let's see. What about um, Lisette, Rosa Lisette? Tell me about bubble gum. Children like to bubble gum. <laughs> yeah, they do. <laughs> All right. Very good. Thank you. Nice sentence. And the last one. Let me see here. Uh, Melina, can you tell me the last one with zero sugar content? Yes. The product with zero sugar content are better for diabetic people. Ah, oh, yes, they are. Very nice. Thank you. All right. Very good. Okay. A ver, voluntarios, si me quieren, si quieren compartir cualquiera de las, de las oraciones que escribieron. Anybody? Me teacher. Yes, thank you, Alexander. Alexander, we can hear you. The first sentence. Is, okay. The first sentence is uh, the product top seller in this moment is the mask face. Oh, it is. Yes, Joe. Yes, Alexander. It's been like that for one year already. Very good. Thank you. Excellent. Another volunteer. Another volunteer to tell me. me any other thing. Thank you. Yes. Me Juan. teacher. Okay, Juan. Uh, number three, ginger is a natural antibiotic. Antibiotic. Yes, it is, Juan. Very nice. Excellent. Antibiotic. Very nice sentence. Okay, another one. Me, Julio. Yes, Julio. Um, the chocolate um, filling, filling a slice of almond is very, very, very delicious. <laughs> <laughs> it is very delicious. Yes, Julio. That's my favorite chocolate, too. <laughs> very good. Okay, one more. A ver, more people. I want you guys to participate. Uh huh. Me, teacher. Excellent, Carlos. Uh, the doctor, the diagnosed that she, yeah, diabetic. Mm. Is easy, uh, yes, the doctor diagnosed. Okay, okay, very good. Thank you, Carlos. Very good sentence. A ver, Daniel, tell us one sentence. Okay, um, I like the ice cream with a sliced almond. Oh, very nice. Okay, delicious. All right. Jorge, do you want to tell us another sentence, Jorge? Hi, teacher. Um, 
the company over the seller of the month. Ah, oh, perfect. The top seller of the month. I like that. Very good. Misael, do you have a sentence that you want to share with us? I don't like ginger tea. Okay. All right. The, the ginger tea. Very good, guys. Excellent sentences. Very, very well done. Okay. Do you have any questions about this vocabulary or you were okay? Everything okay? Yes? Yes, teacher. Okay, very nice. Okay. okay. Let's thank you. Let's go back to your book here. All right. So now we used top seller, sliced almonds, ginger, bubblegum. All right. So we use these words already. Now we have, I'm gonna delete this. Hold on, guys. You know what I'm going to do? Give me one, oops, give me one second here. I want to delete this. All right, that's okay. All right, now here, what we have in the conversation here is this. It says first, second, finally, all right? So we have some important words, okay? Now, here, Number three, a ver, um, who wants to read this? Question number one, alguien que me ayude a leer question number one? Mm, teacher. Okay, please. Can you read? Yes, Go yes, please read. Thank you. What? What are the words Mark used to indicate the part of the manufacturing process? Okay, very good. Now, let's see. Lisette, um, can you read question number two? What are the negative sides of Mars fruit? All right, very good. What are the negative sides of Mark's product? Okay, now let's go back to question number one, guys. What are the words Mark used to indicate the parts of the manufacturing process? If you notice here, and I'm going to highlight it in another color now, in yellow, we have first, Second, yes, and finally. finally, very good. Okay, so now these are called sequence words. Okay, cuando usted ve estas palabras, first, second, finally, then, uh, next, they are called sequence words, all right, that they can tell us how, they can tell us about a process, okay? So here we have, in this case, we have first, second, and finally. There are more, okay? No solo son esas, hay muchas más, okay? And we're gonna see them right now, okay? Let me see here. Pero antes de irnos a ver eso, dice aquí, what are the negative sides of Mark product, okay? What is the negative side about the product that he is talking about? It's uh, too high sugar. The product have a two sugar high. Yeah, the product has yes. to like, yeah. All right, the product has too much sugar or the, the, the sugar, sugar is yes. like very high. All right, the content, very good. And it is not for whom? For whom is not a good product? That the rich people. That's right, yes, very nice, they okay. Yeah, they cannot. All right, very good. Now, I want to ask you something before we 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 um we see the other words here. I'm going to stop sharing. Do you guys like sugar? Yes. Do you guys like sugar? Raise your yes. hand. Yes. All right. Yes. <laughs> All right. Do you like chocolate? Yes. 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 No. No, yes. no. Daniel, really, you I don't say no. No, teacher. 
I know. I I prefer I prefer uh, uh, coffee. <laughs> <laughs> oh, but what about candy? I mean, Daniel, what about oh, chocolate bar? Oh, oh, chocolate bar, yes. Chocolate bar, yes. Ah, okay. All right. Oh, okay. So, chocolate I, I to think, drink? No. I think chocolate to drink, yes. Chocolate As a beverage. Drink, no. Ah, no, 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 no. Okay, but very good. Yeah. But it's the only, it's the only beverage. It's chocolate. Yes. Okay. No problem. Okay. Very good. Alguien más dijo no. Creo que fue una compañera. She said no. All right, very good. Okay. Um, what about bubble gum? Do you guys like bubble gum? Do you like chicle? Yes. yes. <laughs> <laughs> All right. Okay. What about candies? Do you like candies? No. <laughs> Why? No, you don't like Juan Jose, you don't like candies. No, teacher. <laughs> oh I... my goodness. <laughs> okay, what about cookies? Do you guys like cookies? Yes, yes. I, I eat cookies yes. every day. <laughs> <laughs> All right. Johnny, do you like cookies, Johnny? Yes, teacher. Excellent. Very oh. good. Nice. All right. Edwin, do you oh. like cookies? Oreo, Oreo with, so, so, with, with milk. <laughs> Oreo with yeah, milk, Oreo Julio. With milk. <laughs> yes, Julio. Oreo nice. with milk. It's oh, nice. my goodness. Nice. <laughs> All right. Very good. So, Edwin, so so. Yes, so so. Ah. All right. What about pan dulce? Who likes pan dulce? Oh, yes. Coffee. <laughs> coffee. Yes. All right. Okay. So you guys like sweets? Yeah, at 3 p.m. All right. Very good. Okay. Very nice. Every day. Every day. Oh no. All right. Very good. Okay. Interesting. So yeah, we like sugar a lot. Okay, guys. So now I want to show you something here. Just give me one second. I'm just going to get it out. Give me one second. All right. I want to show you this. Mm. Yeah. I want to show you this here right now. No, teacher. Hold on. Can you see now? Yeah. All yeah. right. Yeah, very good. Yeah. Oops. Can you guys see? Yes, teacher. Yes, yes. yes, teacher. Okay, very good. So we have sequence words, okay? This is like a house. It's called a clubhouse, okay? So here we have first to begin with one initially, all right? So these words that we see here, they are sequence words that we can use when we start talking or at the beginning of a process. Uh, then we have this one. ¿Quién me ayuda a leer estas de en medio? All right. Second. Next. Hmm? Next, then, after, eventually, mm -hmm. meanwhile, mm -hmm. until now. Very good, okay, eventually. This is eventually. Eventually. Yes. Meanwhile and mm -hmm. until now. Very good. Excellent. Thank you. All right. ¿Quién me lee estas? Las últimas. Her, uh -huh. finally, yes. later, later, in the end, last. Excellent. Thank you. All right. Entonces, las hemos de, de, um, dividido así. Alrighty, in three columns, this is first, or the, the beginning of the process, the middle of the process, and the end of the process. When you start talking, you can say first, or to begin with, initially. When usted continua, usted puede usar second, next, then, after, eventually, meanwhile, until now. And when you finish, all right, you may say third, finally, later, in the end, or last. Si se fija que decimos first, second, and third, pero si el proceso tiene más pasos, usted puede decir fourth, fifth, all right, solo que no es muy común. Decimos first, second, and third cuando hablamos de un proceso, okay? Yes, guys? Do you have any questions about this? Voy a dejar de compartir un segundo. 
Do you have any questions? Did you see the house? Veían la imagen, verdad? Yes. 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 All right. Do you have any questions about those words? Uh, meanwhile. Mm, mientras. Mientras tanto. O para mientras. Until now. Hasta hoy. Hasta ahora. Oh. Hasta okay. ahorita. Okay. <laughs> All right. <laughs> Until now. Very good. All right. Very nice. Okay. And now I want to show you this. Vamos a ver estas. Ok, les voy a enseñar estas igual. Son muy parecidas. Yeah, son muy parecidas, pero obviamente hay unas que son, que son. Hay otras, ok. ¿Pueden ver? Está muy chiquito, ¿verdad? Yes. Can you see now? Ok, very good. Igual, sequencing word list, ok. So here we have. Al principio, cuando usted empieza a contar algo, un proceso. Acuérdese que estas sequence words no solo los relacionamos con un proceso, sino que puede ser con una historia, con, una, eh, con eventos o situaciones que pasó primero, all right, que pasó después. So here we say in the beginning, it all started when, usted me puede decir, ay, teacher, todo comenzó cuando fui a Estados Unidos y necesitaba hablar inglés, all right? First. Once upon a time, to begin, to start, once, first of all, one day. Todas estas pueden ayudarnos, ya sea a definir un proceso o a contar algo. All right, middle, after a while, soon, meanwhile, suddenly, all of a sudden, next, then, second, after that, Later. ¿Pueden ver, verdad? Yes. yes. Ok. Yes, yes, yes. At the moment, before long, oh, eventually, oh, afterward, at this point. And last but not least, we have end at last. At last es como finalmente o al final. Finally, oh, in oh, the oh, end, oh, afterward, last. After all, lastly, by the end, by this point. Okay? So, as I said, these sequence words, all right, they not only help us to express a process, but, but they help us to express a story, for example. Imagine that something happened to you this morning. And you say, teacher, it only started when, or you know what, to begin with, and then you start explaining something to me. Or right, you say, teacher, you know what, first of all, I want to tell you that, and then you continue. All right? And then you say, then my boss came to see me. Eventually, we talked. Lastly, he told me I got the promotion. Okay? So you can use these sequence words not only to express a process but also to express a story an event something that happened to you okay you guys understand yes, yes. all right do you have any? yes all right do you guys have any questions about these words We understand the words, entendemos el significado de esas palabras. Ahorita, obviamente, en el manual solo nos están enfocando tres, all right? Pero siempre les doy un poquito más para que lo podamos tener y usar, all right? Do you have any questions about these words? Um, the after word, teacher? Es después, después, solo que es bien fancy, en lugar de decir after. Usted dice afterward, okay. all right, so sounds more professional, Maria Melina. <laughs> more formal, okay. yes. Mm -hmm. Thank you. Yes, very good. Teacher, una yes. consulta. Dígame. Eh, esa, esa, esas frases irían al principio de la oración o al final. Um, fíjense que por lo general, Nancy, ¿verdad? Sí. Sí, por lo general en este caso usted eh, puede iniciar eh, usando estas sequence words que dice aquí beginning um, 
puede iniciar la historia o el suceso o la secuencia. Pero también puede decir, por ejemplo, yo le digo, Nancy, guess what? One day, entonces ya no empiezo con one day directamente, sino que le digo, Nancy, adivine qué. Un día yo me fui tarde al trabajo y bla, 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 y empiezo a contar la historia. All right, entonces sí puede iniciar de un solo one day, como puede haber algo antes, pero siempre va eh, a iniciar, a con, va a iniciar contando la historia usando cualquiera de estas. All right. Uh -huh. Y ya luego esas es donde dice miro siempre van a ir como ubicadas dentro de el, el suceso, lo que lo que ocurrió o la secuencia va a ir en medio, ¿verdad? Y ya cuando usted dice y fíjate que al final, finally, tal cosa, all right? Uh -huh. Okay, Nancy. Okay. Very good. All right. Any other question? Excuse me, Trini. Suddenly. Ah, suddenly. De repente. Suddenly. Mm -hmm. Okay, thank you. Yes, very good, Trini. Thank you. All right. Any other? Yes. Uh, what is different in Oster and Oster what? What is the difference of afterward and the other one? After yes. that. Yes, yes. Mm -hmm. uh, it's pretty much the same. De hecho, son sinónimos. Es como también solo, if you just want to say after, it's okay. It's a synonym. Okay. All right. La diferencia es que ya lo usa como más formal. Si usted está hablando, if you're like talking to your friend, you say after or after that. All right. Después de eso. But afterward es también después, solo que es un poquito más formal, digámoslo. Pero es un sinónimo. Okay. All right. Thank you. Very good. María Melina, I think you had another question. Yes, teacher. All of a sudden. All of a sudden. De repente. Is, is another synonym, uh, Maria Melina, of suddenly. You can say suddenly or, or all of a sudden. Okay. It's the same okay. thing. Mm -hmm. Very good. All right. Any other question? Okay. No more questions? All right. Okay. Now. Because the book right now only asks us to, just give me one second, I'm gonna go back to our book here. All right, our book, it's only telling us right now, first, second, finally, all right? Now, I want you to, I, I'm gonna stop sharing this. Vamos a usar nada más ahorita, solo nos vamos a quedar con estas del manual. First, second, and finally, okay? Si se fija, first, iría en la categoría de beginning, second, middle, and finally, end. Okay? Think about your day at work. Okay? Right now, think about your day at work. Right? What, what is the first thing you do in your job? Yes? What is the second thing you do in your job? And what is the last thing that you do in your job? So you use first, second, Finally, las que están en el libro. All right, do it right now. No nos vamos a ir a ningún grupo. Nos quedamos aquí. Les doy dos minutitos. All right, y empezamos a compartir. It. I got it. Okay, Julio, just give me a second. Let's 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 give the rest of your classmates some more time. Okay, first, second, finally, guys. This year I don't I don't understand what we do. Okay, Alexander, you're going to write a sentence related to your job, okay? Think about what is the first thing you do in your job. For example, the first thing I do is turn on my computer. Second, I log into Zoom. Finally, I teach my class. Okay? Yeah. Excellent, very good. Using Alexander first, second, and finally.
sit down here. All right, guys, finished? Yes? Yes, teacher. All right, uh, let's see here. Um, Victoria, tell me your sentences, Victoria, please. No terminado, teacher. Ah, okay, no se preocupe. A ver, uh, Carlos, Roberto. Hello. Hi. Can you tell us? Can you tell us your sentences, Carlos? Yes. Uh, first, I check our bank accounts, mm -hmm. and then I proceed to prepare batch files. Okay. For the last, I apply the payrolls. Okay. Finally. All right. Finally. Very good. Yeah. Which is the same. All right. Okay. Very nice. Thank you, Carlos. Excellent. Let's see. What about um, Katia? Do you have them? Yes, in my job, first I send an email for my customer. Second, I visit my customer. And finally, I do a report about the visit to my customer. Okay, very nice, thank you. Excellent, Katia, very nice. Kevin, can you tell us your sentences, please? Uh, it appears I to on the computer. Mm -hmm. Second access uh, to the browser the too soon. Then that too soon. Uh, final, finally, 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 perform, finally performing the task and shut down the computer. Excellent. Very good, Kevin. Thank you. Very nice. Let's see, Julio. Uh huh, Julio. Okay. Um, <clears throat> if it, um, I started classes and I didn't know much um, uh, topping manufacturing. Ah, okay. Second, second, I I learned I learned, ah. learned <laughs> in, um, the topping manufacturing. Yes. Finally, I now. I know more than um, the topping manufacturing. Very, very good, excellent, Julio. Now, finally, you know more about the manufacturing topic. Excellent, thank you. All right, Daniel, tell us about your sentences. Okay, uh, first I check the ramp or flight line. 
I I work in in, in a in a private base of uh, airport. Okay. And second, I check my email. And finally, I turn on the light card. We have a light card to uh, how say to uh, provide light to the ramp. Oh, uh -huh. okay. All right. Interesting. Very good. Okay, one more. One volunteer to tell me about them. David. Excellent, David. Thank you. First, uh, I prepare the product. And second, I do the invoicing. And finally, I deliver the product to the client. Okay, very good. Thank you, David. Excellent. Okay, guys, very good. I'm going to take the last attendance of the night. Solo que, a ver, uh, ahorita, ahorita. Uh, Trini, hoy es, son sus 10 minutos, Trini. Para el miércoles, Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Jueves, Carlos Eduardo Melgar. Y el viernes, Carlos Roberto García Ramírez. Así sería eh, los 10 minutos de esta semana. Recuerde que mañana no tenemos clase. Yo sé que usted quiere clase mañana, pero hay asueto nacional. Así es que va a tener que descansar. All right. A ver, tomo la última asistencia. Trini me va a acompañar un ratitito, Trini. Oye. Okay. Thank you. All right. Adela Trinidad González Juan. Carlos Eduardo Maldonado Vázquez. Carlos Eduardo Melgar Rivas. Presente. Carlos Roberto García Ramírez. Presente. Cristina Roxana Romero de Araujo. No se preocupe, Cristina. Edwin Eliseo Orellana Vivas. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramírez Sánchez. Present. Johnny Omar Torres Mata. Present. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. José David Rivera Aquino. Present. Juan José Conrado. Present. Julio César Merino González. Present. Kevin Antonio Ramírez Sánchez. Present. Misael Rivera Aquino. Nancy Lizeth Rodríguez Escoto. Thank you. Present teacher. Thank you. Oscar Edilson Correa Spice. Present. Rocío Katia Maritza Martínez Cubías. Present teacher. Thank you. Rosa Lisette Paz Hernández. Present teacher. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present teacher. Victoria María Vázquez Juárez. Present. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Present teacher. María Emelina Iraeta de Salinas. Present teacher. Excellent, guys. Very good. Thank you so much. All right, guys. So, llegamos al, al fin de la primera sesión. Así es que espero que eh, hayamos aprendido un poquito ahora de first, second, and finally. Igual seguimos mañana sobre la second. No, mañana no. El miércoles sobre la second. Yo quiero trabajar mañana. Ya ves. Quiero trabajar. Ah, we talk about, <laughs> about sequence, sequence words on Wednesday. Acuérdense, mañana no hay clase. Yo me confundí ahorita. No, mañana hay que descansar. All right. Se les ve el miércoles. Muchas gracias eh, por unirse esta noche. Descansen. Bye, bye. 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 Thank you. Bye, Cristina. Good night. Good night, teacher. Good night now. Hi, Trini. Hi, teacher. ¿Cómo le va, Trini? Bien, gracias a Dios. <risas> ya terminando también las clases en el cole. O sea, ¿estás en el cole o colegio? Bye, Julio. Sáqueme, no me puedo salir. ¿Estás <risas> 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 ok, Julio? <risas> Trini, do you teach in a private school or a public school? Eh. Todavía, todavía estamos ahí. Uh -huh. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo salen? Es el miércoles. 
tengo oh. último examen con ellos. Uh -huh. Pero como hay algunos que todavía se han atrasado, me va a tocar que hacer el jueves también. Sí. Uh -huh. No, porque casi. Sí, verdad. Casi, luego inicia el periodo de recuperación. Ajá. Así ¿Y trabaja en colegio, nada. Trini, o en escuela? En colegio todavía. <risa> A ver si me sale una plaza con todo este. Ah, sí, hizo las, las pruebas. Sí, el domingo hice la, la el psicométrico. Ajá, ajá. Pero hay que ver, o sea, hay preguntas que, no sé, bien raras. Sí, yo sé. <risa> sí, ¿verdad? Bueno, a ver. Bueno, primero Dios, Trini. Primero Dios, que sí. Sí, de a verdad. Ver, ¿qué ya lo dejé en las manos de él y que vea si me la da o no. <risa> sí, sí. ¿Y qué grado tiene ahorita en el cole? Eh, dice que soy encargada de sexto grado, pero doy ciencia a cuarto y quinto, entonces. Uh -huh. A los míos les dan matemática y lenguaje. Ah, ok. Ajá. Ahí. Sí. Pero bonito. ¿Cuál es el bonito? Bien bonito. Ah, ah qué bueno. Y usted, vive aquí, aquí, usted vive aquí en San Salvador, Trini, ¿no? ¿Verdad? No, yo sí. en San Salvador. ¿En dónde? En San Salvador. Ah, ok. okay. ¿Pero ha oído la Sagrada Familia? Sí, sí. Vaya, pues. Es una rama que está aquí en San Salvador. Se llama la Santísima Trinidad. Ah, mire. Mismo, prácticamente. Así sí, sí. Que... Bueno, todas las hermanas son maravillosas. Ah, qué bueno. That's <risa> nice, sí. Está súper bien. Very nice. Está bien. Sí, very good. Tini, no sé si, um, bueno, ahorita que acabamos de empezar, ¿verdad? Pero no sé si tiene algún tema que le haya quedado así como alguna duda anteriormente o necesite... ¿Algo del idioma o estamos bien? Pues a mí como siempre soy la primera. <risa> sí. No hay muchas dudas, la verdad. Sí. Pero me toca primero. Entonces quiero... De lo que dijo ahí, vocabulario. Uh -huh. eh, to Beijing. Uh -huh. Es para empezar. To begin es para empezar. Begin, ok. Para empezar. Quiero ver otra. Um, to start. ¿Cuál tiene? Disculpe. To start. Ah, to start, igual. Acuérdese que la mayoría de estas, Trini, de hecho son como sinónimos. ¿Verdad? Entonces, to start and to begin with son parecidos, es para, eh, para empezar o al inicio. Uh -huh. Ok, entonces está otro que quiero ver. Me enguayo. Ah, mientras. Mientras o para mientras o mientras tanto. Uh -huh. Ok, quiero ver qué otra. No sé, solo es. Ok. De la, de la casita de ahí. De la casita, sí. De la casita. Ah. Sí, no. Es que no hay mucho, la verdad. Ya por ahí, por el tercer tema, antes a las dudas. Sí, cabal. Pero usted vaya, la, vaya anotando la stream y hoy, cualquier cosa me dice. Vaya, está bien. Está bien. Vaya, Trini. Go, go rest. Ok, muchas All gracias. Right. Bueno, a usted. Feliz noche. Igual, Trini, descanse. Bye. Bye.